Magandang gabi sa inyo lahat. Mike Padua here and we are back to our tropical weather analysis ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 15 hanggang 17, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang uh, ating update. Ito ang latest graph sa at simulan na yung araw ng uh, Lunes hanggang bukas Martes. Ay kita po natin na yung shallow LPA nandun pa rin po sa may bisinidad po ng uh, Palawan. Kasi lukuyan po, tumatawid po siya ng Northern Palawan. Mahina na po siya. At posibleng malusaw na po ito pagdating sa may West Philippine Sea. At naka-embed po siya siya sa tinatawag natin surface trough. At nagbibigay pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Memorapa, Bicol Region, Western Visayas, Southern Tagalog Provinces, kasama po dyan Calabarzon, Metro Manila, at uh, Gitnang Luzon. So, expect po itong mga pagula na ito. Uh, dahil na rin po ito sa lanin niya kaya nagkakaroon po tayo ng mga ulan dito at ito mga weather systems na uh, hindi common pag ganitong panahon ng Marso dito naman po sa may uh, Hilagang Luzon at yung dulong Hilagang Luzon na rin kasama po ang Batanes at Bobo yung Kumaba Islands meron po tayong uh, mainit na hangin mula sa silangan ito po yung easterlies at magbibigay din po ito ng mga paulan mga thunderstorms sa malaking bagi po ng Northern Luzon so, expect po, uh, makamagkakon po ng mga landslides o flash floods kapag mayroon po mga thunderstorms na kasama po nitong easterly surface wind flow. Samantala, ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging katamtangan po ang lagay ng panahon. Uh, pagdating ng hapon ng gabi, may mga inaasahan pa rin po mga isolated rain showers o thunderstorms but mostly maulap po ang papuwi rin. At... Uh, Sa labas ng ating bansa, wala naman po tayong natatanaw na bagong LPA. Mayroon lang po tayong napakahabang surface trough po. Umpisa po dito sa may Palau, hanggang po sa may Marshall Islands at Micronesia. So, wala pong uh, kasunod itong shallow LPA. And uh, kung titignan natin yung fast animation, so yan po yung uh, surface trough dito sa Pilipinas. At kung i-zoom po natin ngayong gabi, for the past 6 hours, simula kaninang uh, 5 Hanggang uh, alas 10, kitang-kita po natin ang mga malilit na mga thunderstorms, watak-watak po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Tano po dito sa may uh, eastern sections, yung northern Luzon, northern Bicol, uh, northern Palawan, dahil po nandiyan yung shallow LPA. At dito rin po, mayroon tayong localized thunderstorms sa may uh, uh, area po ng Cagayan de Oro at uh, northern uh, Mindanao at also sa may Bukid, Bukidnon area may kukunin ng form ng mga localized thunderstorms at mga isolated areas po ng Kabikulan at kung tinitingnan natin yung ating rainfall accumulation forecast from ECMWF galing po sa windy.com this is for until uh, Miyerkules ay kita po natin umakit po na yun yung mga pagulan uh, mga localized thunder, mga thunderstorms dala ng easterlies ay uh, magbibigay po ng mga pagulan dito po sa eastern sections po ng northern Luzon hanggang sa kalagitnaan po ng northern Luzon kasama po dyan Cagayan Valley so expect po may mga rain showers and thunderstorms na magaganap sa sunod na tatlong araw hanggang Miyerkules po yan March 17 samantala at uh, tingnan natin yung ating wind at uh, pressure Rain forecast mula sa windy.com. Ito po ang uh, forecast mula sa European model. Bukas po ng hapon, alas 3, may inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa northern Luzon at sa hilagang, bagi, sa hilagang Luzon at sa hilagang bagay po ng central Luzon as well as ibang mga isolated areas po ng Luzon kasama po dyan Metro Manila. Pickle region din po, may possible magkakon ng mga localized uh, thunderstorm dito rin po sa Visayas. Mindoro at maraking area po ng Mindanao. At kung tinignan natin hanggang uh, Merkulis ng hapon, ganun pa rin po. May mga isolated rain showers and thunderstorms ang posibleng maganap sa maraking bagay po ng ating bansa. Particularly dito po sa may gitna at hilagang Luzon. So, huwag kayong mag, uh, makalimot na magdala ng uh, uh, payong at kapote kapag mayroon po mga ulan. Dahil po medyo abnormal na yun ang ating klima. Meron po tayong laninya, kaya yung usual na walang ulan pag uh, buwan ng Marso, meron po na yun dahil po sa laninya. Parang nasa rainy season tayo sa mga panahon na ito. But uh, next month, unti-unti na pong hingi na yung laninya, but yung epekto po niyan ay uh, tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa buwan ng Hunyo. So, magkoka-inside po yun sa tag-ulan. 
So, halos wala po tayong pahinga yan pagdating sa mga rainfall situation sa malaking bagay po ng ating bansa. Pasalamat tayo. Wala tayong makikita ang bagyo as of this time. But, we are always on the lookout. Lagi tayong tweeting in sa Pacific for possible development lalo na sa mga computer models sa mga susunod na linggo hanggang susunod na buwan. So, uh, So far, yan po ang ating uh, latest. Ang hangin po sa malaking bagay po ng ating bansa except po yung Northern Luzon ay variable po. Ang Northern Luzon ay galing po sa Silangan, yung Easterlies. But for the next few days, bubalik ulit yung Easterlies at konting Northeasterly surface wind flow. Mahinang amihan hanggang patapos na po ang buwan ng buwan ng, ng Marso. So, magsimula na po yung magkakon ng transition period. So, ang hangin yan, generally, Pagdating po ng uh, Abril hanggang Hunyo ay mostly easterly or southeasterly surface wind flow hanggang pumalo na ulit yung habagat. Okay? So far, yan po ating latest uh, mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Godawiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating uh, weather channel.